হ্যালো স্টুডেন্টস এডিটোরিয়াল একটি অফিসিয়াল লেটার বা ফর্মাল লেটার বিভিন্ন নিউজ পেপারের এডিটরের কাছে যে চিঠিগুলো লিখতে হয় তার একটা বিশেষ ফরম্যাট রয়েছে এবং এটি কি উদ্দেশ্যে লেখা হয় সমাজে যে বিষয়গুলো নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি এডিটরের কাছে চিঠি লিখতে পারি যার মাধ্যমে নিউজ পেপারে ছাপা হলে সেটি সকলের দৃষ্টিতে আসবে এবং যাতে করে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে এবং সাধারণ মানুষ সে বিষয়ে সচেতন হতে পারে সেই সমস্যাটা যাতে না হয় এই হচ্ছে এডিটোরিয়াল লেটার লেখার বিষয় এবং উদ্দেশ্য এবং এই লেটারটি ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভেও আসে তো তাদের জন্য বিশেষ করে কিভাবে লিখতে হয় সেটি নিয়ে আজকে বলবো রাইট অ্যান্ড এডিটোরিয়াল লেটার অন এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন বাই স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মোবাইল ফোন ব্যবহারের যে কুফল সে সম্বন্ধে একটি এডিটরের কাছে চিঠি লিখতে হবে এই হচ্ছে প্রশ্ন এখানে সমস্যাটা মোবাইল ফোন ব্যবহার বেশি পরিমাণে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা ক্ষতিকর ব্যাপার তার জন্য এখানে পরীক্ষাতে অন্য যে কোনো টপিক দিতে পারে রেকলেস ড্রাইভিং হতে পারে প্রাইস রাইজ হয়ে যেতে পারে বা স্ট্রিট লাইটস প্রবলেম বা প্রবলেম ইন হসপিটাল ভালো করে চিকিৎসা হচ্ছে না বা ইরেগুলার ক্লিয়ারেন্স অফ গার্বেজ স্থানীয় এলাকাতে বিভিন্ন সমস্যা এ সমস্ত কিছু হতে পারে সবচেয়ে প্রথমে খাতার একেবারে বাঁ দিকে উপরে তোমার নাম লিখতে হবে ইয়োর নেম ইয়োর অ্যাড্রেস সিটি স্টেট যে লিখছে তার ডিটেলস প্রথমে বাঁ দিকে উপরে ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ডেট এগুলো অপশনাল স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষার হলে বসে যে লেটারটা লিখবে এগুলো না দিলেও চলে এই তিনটে উপরের তিনটে কিন্তু দিতেই হবে এটা ঠিক চিঠির একটা পার্ট গেল এরপর একটু গ্যাপ দিয়ে যার কাছে লিখছি তার ডিটেলস এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট ধরো আমি কোনো একটা এডিটরের কাছে লিখছি বলবো দ্য এডিটর দ্য এডিটর এবার কোন পেপারে এডিটরের কাছে লিখছি সেটা বলতে হবে নিউজ পেপার বা ম্যাগাজিনের এডিটরের কাছে দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া দ্য স্টেটসম্যান দ্য হিন্দু সেই নিউজ পেপারের নাম এখানে বলতে হবে এরপর নিউজ পেপারের সেই অফিসটা কোথায় অ্যাড্রেস সিটি স্টেট তার ডিটেলসটা দিতে হবে প্রথমে নিজের নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস তারপর একটু গ্যাপ দিয়ে যার কাছে লিখছি তার নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস এরপর যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট কি বিষয় আমি লিখছি দ্য অ্যালার্মিং রাইজ অফ এক্সেসিভ মোবাইল ফোন ইউজ অ্যামং স্টুডেন্টস এবার একটু গ্যাপ দিয়ে ডিআর এডিটর স্যালুটেশন এটাকে বলা হয় ডিআর এডিটর এবার পুরো বিষয়টি আমি কিভাবে লিখছি এটা দেখে আইডিয়া করার চেষ্টা করো আই এম রাইটিং টু এক্সপ্রেস মাই কনসার্ন রিগার্ডিং দ্য এস্কেলেটিং ইস্যু অফ এক্সেসিভ মোবাইল ফোন ইউসেজ এমং স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অনেক এক্সেসিভ পরিমাণে মোবাইল ফোনের ব্যবহার এর জন্য যে প্রবলেমগুলো তৈরি হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমি এই চিঠিটি লিখছি আমার চিন্তা প্রকাশ করার জন্য এক্সপ্রেস মানে প্রকাশ করা মাই কনসার্ন মানে আমার চিন্তা রিগার্ডিং মানে সম্বন্ধে এস্কেলেটিং ইস্যুজ মানে চিন্তাযুক্ত একটা সমস্যা এক্সেসিভ মোবাইল ফোন এর জন্য কাদের মধ্যে এমং স্টুডেন্টস এভাবে সেন্টেন্সটি বড় করা হয়েছে প্রিপোজিশন কনজাংশন যুক্ত করে এবং প্রথম সেন্টেন্সের মধ্যেই আমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য বলে দিতে হবে অ্যাজ এ মেম্বার অব দ্য কমিউনিটি সমাজে একজন নাগরিক বা সদস্য হিসেবে আই ফিল কম্পেল্ট আমি বাধ্য হচ্ছি এটা লিখতে টু অ্যাড্রেস দিস প্রেসিং ম্যাটার এই উদ্বিগ্ন বিষয়টি বা চাপযুক্ত এই বিষয়টিতে আমি চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি দ্যাট হ্যাজ ফর রিচিং কনসিকুয়েন্সেস অন আওয়ার ইউথস ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং যেটা অনেক দূর পৌঁছে গিয়েছে যুবকদের শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক ভালো থাকার বিষয়ে একটি ডেঞ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি দ্য ইউ বি কুয়েস প্রেজেন্স অফ স্মার্টফোনস ইন আওয়ার ডেইলি লাইফস হ্যাজ আনডেনিয়াবলি ব্রট অ্যাবাউট নিউমারাস অ্যাডভেন্টেজেস এই সর্বব্যাপী মোবাইলের উপস্থিতি ইউ প্রতিদিনের জীবনে যে সর্বব্যাপী মোবাইল রয়েছে সেটি নিঃসন্দেহে অনেক বেশি সুবিধা এনে দিয়েছে নিউমারাস মানে অসংখ্য অ্যাডভেন্টেজেস মানে সুবিধা ফ্যাসিলিটেটিং কমিউনিকেশন অ্যান্ড অফারিং অ্যাকসেস টু ভার্স্ট সোর্স অফ ইনফরমেশন অনেক বেশি সুবিধা দিচ্ছে কমিউনিকেশন করার জন্য কথোপকথন এবং আমাদেরকে অফার করছে অনেক বেশি ইনফরমেশন এক জায়গা থেকে পেয়ে যাওয়ার জন্য আমরা জানতে পারছি এটা হেল্পফুল দিক প্রথমে বিল্ড আপ হচ্ছে যে মোবাইল ফোনটা নিঃসন্দেহে ভালো কিছু দিয়েছে তারপর বলতে হবে নেগেটিভিটি হাও এভার যাই হোক দ্য ডার্ক সাইড অব দিস টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হ্যাজ বিকাম ইনক্রিজিংলি এভিডেন্ট এবং স্টুডেন্টস এই টেকনোলজিক্যাল মানে হচ্ছে প্রযুক্তিগত যে সুবিধা অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে আমাদের অগ্রগতি তার খারাপ দিকটা প্রকাশ হয়ে পড়ছে স্টুডেন্টদের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দ্য এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোনস অ্যামং দিস ডেমোগ্রাফিক হ্যাজ এমার্জড অ্যাজ এ ট্রাভেলিং ট্রেন্ড 
স্টুডেন্টদের মধ্যে বিশেষ করে এই জনসমাজের মধ্যে এটা এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যেটা ট্রাভেলিং ট্রেন্ড প্রবলেম সৃষ্টি করছে ওয়ারেন্টিং আর্জেন্ট অ্যাটেনশন যেটা গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আমাদের এই মুহূর্তে আর্জেন্টলি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল একটা মনোযোগ দিতে হবে এর উপরে কাদের থেকে ফ্রম প্যারেন্টস এডুকেটার্স অ্যান্ড পলিসি মেকার্স যারা নিয়ম বানায় পলিসি পিতা মাতা এবং শিক্ষকদের দ্বারা এদিকে মনোযোগ দিতে হবে এমন একটা স্টেজে পৌঁছেছে কি সমস্যা সেগুলো এবার বলা হচ্ছে দ্য ডেট্রিমেন্টাল এফেক্টস অফ এক্সেসি মোবাইল ফোন ইউসেজ অন স্টুডেন্টস অ্যাকাডেমিক পারফরমেন্স ক্যান নট বি ওভারলুকড মানে এই অত্যধিক মোবাইল ফোনের ব্যবহারে স্টুডেন্টদের মধ্যে যে লেখাপড়ার পারফরমেন্সের ঘাটতি হচ্ছে ক্ষতি হচ্ছে সেটা ওভারলুক করা যাবে না অর্থাৎ সেটাকে ইগনোর করা যাবে না কাউন্টলেস আওয়ার্স স্পেন্ড অন সোশ্যাল মিডিয়া অসংখ্য সময় ঘন্টা কাটানো হচ্ছে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে গেম খেলাতে অ্যান্ড মাইন্ডলেসলি ব্রাউজিং দ্য ইন্টারনেট এবং নির্বিচারে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা হচ্ছে যা খুশি সার্চ করা হচ্ছে হ্যাভ সিভিয়ারলি ইম্প্যাক্টেড দেয়ার অ্যাবিলিটি টু কন কনসেনট্রেট অ্যান্ড অ্যাবজর্ব নলেজ ইন দ্য ক্লাসরুম এই বিষয়গুলো তাদেরকে প্রভাবিত করেছে মনোযোগ দিতে ক্লাসরুমের মধ্যে যে নলেজ অ্যাবজর্ব করবে সেটার প্রতি ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কনসেনট্রেশনের প্রবলেম তৈরি করছে বারবার ফোন ঘাটতে ইচ্ছা করছে এই প্রবলেমটা তৈরি করে দিয়েছে স্টাডিজ হ্যাভ শোন দ্যাট একটা স্টাডি বা রিসার্চ দেখিয়েছে যে এক্সেসিভ স্ক্রিন টাইম লিডস টু দ্য ডিক্রিজড অ্যাটেনশন স্প্যান্স আমাদের মনোযোগকে মনোযোগ একটা জিনিস উপরে বেশিক্ষণ রাখতে পারছি না সেই অ্যাটেনশন স্প্যান্স প্রবলেম করে দিয়েছে কে এই মোবাইল ফোনের জীবন অ্যান্ড কম্প্রোমাইজড মেমোরি রিটেনশন মানে আমাদের মেমোরি রিটেনশন অ্যাবিলিটি রিমেম্বারিং অ্যাবিলিটি কমে যাচ্ছে হিন্ডারিং দ্য লার্নিং প্রসেস যেটা ক্ষতি করছে শিক্ষা নেওয়ার পদ্ধতির মধ্যে অ্যান্ড হিন্ডারিং স্টুডেন্টস এডুকেশনাল পোটেন্সিয়াল তার মানে শিক্ষামূলক পোটেন্সিয়াল বা ক্ষমতা দক্ষতা এটার উপরে বাধা সৃষ্টি করছে হিন্ডার মানে বাধাপ্রাপ্ত বা বাধা দেওয়া মোর ওভার উপরন্তু দিস এক্সেসিভ অ্যাটাচমেন্ট টু মোবাইল ডিভাইসেস মোবাইলের ডিভাইসেসটির উপরে এত বেশি যে অ্যাটাচ হয়ে থাকা হ্যাজ বিন লিঙ্কড টু ভেরিয়াস হেলথ ইস্যুস পড়াশোনা তো ক্ষতি করছে তারপর আরও কি ক্ষতি হেলথ সম্বন্ধে প্রবলেম তৈরি করছে বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রলংড ইউজ অফ স্মার্টফোনস অফেন লিডস টু পুয়োর পোস্টার এই অনেকক্ষণ ধরে স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কি হয় পুয়োর পোস্টার অর্থাৎ ফিজিক্যাল যে সোজা হয়ে বসতে না পারা বিভিন্ন পুয়োর পোস্টার আমাদের তৈরি হচ্ছে ঝুঁকে বসা তারপরে আইস আই স্ট্রেন চোখে প্রবলেম সৃষ্টি হওয়া অ্যান্ড ইভেন স্লিপ ডিস্টারবেন্স এমনকি ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটছে স্টুডেন্টস মেন্টাল হেলথ ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য ইজ অ্যাট রিস্ক সেটা বিপদের মধ্যে অ্যাজ এক্সেসিভ ইউজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান ফোস্টার ফিলিংস অফ আইসোলেশন অনেক বেশি সোশ্যাল মিডিয়া দেখতে থাকলে এটা আইসোলেশন একাকিত্ব করে তোলে মানুষের মধ্যে অ্যাংজাইটি করে বাড়িয়ে তোলে ডিপ্রেশনও তৈরি করে দ্য কনস্ট্যান্ট কম্পেয়ারিজন উইথ আদার্স বারবার সোশ্যাল মিডিয়াতে একে অপরের সাথে কন কম্পেয়ারিজন করার মাধ্যমে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মস ক্যান লিড টু এ নেগেটিভ সেলফ ইমেজ নিজের সম্বন্ধে একটা নেগেটিভ ধারণা তৈরি হতে পারে অ্যান্ড এফেক্ট দেয়ার সেলফ স্টিম তাদের নিজস্ব যে আত্মসচেতনতা সেলফ স্টিম মানে নিজের মর্যাদা কমে যেতে পারে যে আমি ওর তুলনায় এতটা খারাপ এরকম মনে হতে পারে এই যে কনসেপ্ট বিল্ড হতে পারে তার জন্য নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য সে অনেক খারাপ স্টেপ নিতে পারে তো এগুলো আস্তে আস্তে গ্রো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্সের মাধ্যমে আরও কি এগুলো হচ্ছে প্রবলেম টু কম্ব্যাট দিস ইস্যু এই প্রবলেমগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে গেলে উই মাস্ট অ্যাডপ্ট এ মাল্টি ফেসেটেড অ্যাপ্রোচ অনেক রকমভাবে আমাদেরকে এগোতে হবে স্টেপ নিতে হবে দ্যাট ইনভলভস কোলাবরেশন বিটুইন প্যারেন্টস যার মধ্যে একটা কোলাবরেশন থাকতে হবে অর্থাৎ সহযোগিতা একসঙ্গে কাজ করতে হবে প্যারেন্টস এডুকেটার্স অ্যান্ড পলিসি মেকার যারা যা পিতা মাতা শিক্ষক এবং যারা নিয়ম তৈরি করে তাদের মধ্যে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে একটা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে ফার্স্টলি প্রথমত প্যারেন্টস শুড লিড বাই এক্সাম্পল পিতা মাতাদেরকে উদাহরণ হিসেবে তাদের ছাত বাচ্চাদের উপরে বাচ্চাদের কাছে প্রেজেন্ট হতে হবে অ্যান্ড সেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিমিটস অন দেয়ার ওন মোবাইল ফোন ইউসেজ নিজেদেরকে তাদের সামনে এটা দেখাতে দিলে হবে না অনেক বেশি মোবাইল ফোন তারা নিজেরাই ব্যবহার করছে তাহলে ওরাও সেটা করতে চাইবে তাই মোবাইল ফোনের উপরে নিজেরা যাতে লিমিটেড টাইম স্পেন্ড করি সেটা ওদের সামনে দেখাতে হবে এম্পারসাইজিং দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ব্যালেন্স ইন ডেলি লাইফ প্রতিদিনের জীবনে একটা সব কাজকর্মের মধ্যে একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করতে হবে ওপেন কমিউনিকেশন উইথ চিলড্রেন অ্যাবাউট রেসপন্সিবল মোবাইল ফোন ইউসেজ অ্যান্ড ইটস পোটেন্সিয়াল কনসিকুয়েসেন্স ইজ ইকুয়ালি ভাইটাল মানে মোবাইল ফোনের ব্যবহার এর সম্বন্ধে সরাসরি
বাড়িতে পিতা মাতা ওটা করতে পারে টিচার্সরা কি করতে পারে ক্যান ইন্টিগ্রেট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস তারা বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারে দেখাতে পারে দ্যাট এডুকেট স্টুডেন্টস অ্যাবাউট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ এক্সেসিভ মোবাইল ফোন ইউসে যেটা তাদেরকে বোঝাবে এই বেশি পরিমাণে ফোন ব্যবহারের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে এনকারেজিং অল্টারনেট মিনস অফ লার্নিং তাদের শিক্ষা দিতে হবে উৎসাহ দিতে হবে যাতে আমরা ফোন ছাড়া অন্য অল্টারনেট ওয়েতে আমরা শিখতে পারি পড়ার মাধ্যমে সাচ অ্যাজ ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসকাশনস নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করা গ্রুপ ডিসকাশন এটার উপরে উৎসাহ দিতে হবে হ্যান্ডস অন অ্যাক্টিভিটিস কাজ করার মাধ্যমে শেখা প্র্যাকটিক্যাল লার্নিং আউটডোর এক্সারসাইজেস বাইরে গিয়ে ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পড়াশুনো ক্যান ক্যান হেল্প রিডিউস ডিপেন্ডেন্স অন স্ক্রিনস অ্যান্ড প্রমোট হেলদি ইয়ার লার্নিং হ্যাবিটস এই বিষয়গুলো হেল্প করবে ইন ডিপেন্ডেন্স মানে কমাবে একটা নির্ভরশীলতা কমাবে ফোনের উপরে এবং হেলদি ইয়ার লার্নিং হ্যাবিটস তৈরি করবে যে যে লার্নিং হ্যাবিটটা স্বাস্থ্যকর হবে অ্যাট দ্য পলিসি লেভেল পলিসি লেভেলে মানুষ কি করতে পারে স্কুলস অ্যান্ড অথরিটি শুড ডেভেলপ গাইডলাইন্স ফর মোবাইল ফোন ইউসেজ ওদেরকে একটা গাইডলাইন করতে হবে মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্বন্ধে অন স্কুল প্রেমিসেস মানে স্কুলের চৌহদ্দের মধ্যে যাতে করে মোবাইল ফোন ইউজ না করতে পারে সেভাবে তার জন্য একটা নিয়ম যুক্তিযুক্তভাবে তৈরি করতে হবে ইমপ্লিমেন্টিং টেকনোলজি কারফিউজ অর ডেজিগনেটেড ফোন ফ্রি জোন ডিউরিং স্কুল আওয়ার্স স্কুল আওয়ার সময় ফোন ফ্রি জোন তৈরি করতে হবে ক্যান ডিসকারেজ ডিস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ফোস্টার এ মোর ফোকাসড লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ স্কুল আওয়ারের সময় মোবাইল ফোন ফ্রি যদি করে দেওয়া হয় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করতে পারে তাহলে পড়াশোনার উপরে ফোকাস করতে পারবে কনসেনট্রেশন ভালো হবে ফাইনালি দ্য টেক ইন্ডাস্ট্রি শুড টেক গ্রেটার রেসপন্সিবিলিটি শেষমেশ টেকনোলজিক্যাল যে শিল্প তার তাদেরকে রেসপন্সিবিলিটি বেশি দিতে হবে ইন ডিজাইনিং ডিজাইনিং ইন ডিজাইনিং স্মার্টফোনস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস স্মার্টফোন এবং বিভিন্ন অ্যাপ তৈরি করতে তাদেরকে এই বিষয়টা মাথায় রেখে তৈরি করতে হবে যাতে এগুলো স্টুডেন্টদেরকে ক্ষতি না করে দ্যাট প্রোমোট হেলদি ইউসেজ হ্যাবিটস যেটা যেখানে স্বাস্থ্যকর হ্যাবিট গড়ে উঠতে পারে ধরো এরকম অ্যাপ তৈরি করলো যেটা একটা স্টুডেন্ট ব্যবহার করছে সেই ক্ষেত্রে সে বেশিক্ষণ ব্যবহার করতে পারবে না দশ কুড়ি মিনিটের বেশি বা হার্মফুল জিনিস সেখানে থাকবে না এরকমভাবে যদি কিছু করতে পারে তাহলে সেটা ভালো হবে নেগেটিভিটি হবে না ফিচার্স দ্যাট অ্যালাউস ইউজার্স টু মনিটর মানে এমন ফিচার্স হবে যেটা মনিটর করবে অর্থাৎ দেখবে অ্যান্ড লিমিট স্ক্রিন টাইম ওই যে বললাম টাইমটাকে লিমিট করে তুলবে বা এনকারেজ ব্রেকস কুড বি ইন্টিগ্রেটেড ইন্টু ফিউচার ডিভাইসেস প্রায়োরিটাইজিং দ্য ওয়েলবিং অফ ইউজার্স ওভার কনস্ট্যান্ট এনগেজমেন্ট যাতে করে কনস্ট্যান্টলি অনেক বেশি ইউজ না করতে পারে একসঙ্গে তার যাতে ভালো হয় ওয়েলবিংয়ের ফোকাস করে এই পলিসিগুলো তৈরি করতে হবে এমনভাবে বিল্ড করতে হবে অ্যাপগুলো কন্ট্রোল করতে হবে ইন কনক্লুশন শেষমেশে বলা যায় দ্য এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোনস এবং স্টুডেন্টস ইজ এ ক্রিটিক্যাল ইস্যু দ্যাট ডিমান্ডস ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন এটা একটা ক্রিটিক্যাল প্রবলেম যেটা ইমিডিয়েট অ্যাকশান নিতে হবে আজ আমরা সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে আমাদেরকে রেকগনাইজ করতে হবে চিনতে হবে যে ক্ষতিগুলো হচ্ছে মোবাইল ফোনের এত ব্যবহারের জন্য অ্যান্ড টেক কালেকটিভ অ্যাকশনস সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে টু এনশিওর আওয়ার ইউথস ওয়েলবিং আমাদের যুবকদের ভালো রাখার জন্য একাডেমিক সাকসেস সফলতা যাতে আসে পড়াশোনার মধ্যে অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সমাজের উন্নতি যাতে হয় বাই ওয়ার্কিং টুগেদার একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে উই ক্যান স্টিয়র দিস টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট টুওয়ার্ডস এ হেলদিয়ার অ্যান্ড মোর ব্যালেন্সড ফিউচার ফর জেনারেশনস টু কাম মানে এই সব করার মাধ্যমে আমরা টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সটাকে ভালো দিকে হেলদিয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং একটা ব্যালেন্স থাকবে যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ থাকবে ভবিষ্যৎ জেনারেশন যারা আসতে চলেছে তাদের জন্য এই ছিল পুরো ডিটেলসে প্রত্যেকটা পয়েন্ট সমস্যা প্রথমে কি কারণে লিখছি আমরা প্রথমে উদ্দেশ্য এম তারপরে প্রবলেম তারপরে সলিউশন কিভাবে সলিউশন হতে পারে সেটাও অ্যাজ এ রাইটার বলা উচিত তবে স্কুল লেভেলে যেগুলো লেখা হয় সেগুলো এত ডিটেলস না বললেও চলবে এত লেখার সময়ও নেই এত স্পেসও দেওয়া হয় না একটা এবং শেষ করতে হবে কিভাবে সিনসিয়ারলি ইয়োর নেম মানে ইয়োর্স এর আগে একটা ইয়োর্স কথা অ্যাড করবে মনে রাখবে এখানে কোনো অ্যাপোস্টপি এস কিন্তু নয় অনলি ইয়োর্স এটা দেবে তারপরে ইয়োর্স সিনসিয়ারলি এই কথাটা যুক্ত করতে হবে ইয়োর্স বলে সিনসিয়ারলি তারপর নিজের নাম আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড হাউ টু রাইট এডিটোরিয়াল লেটার ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং on any point or any other topics do comment i will try to make video on that thank you.